Tässä Chasing the Spot-sarjan kahdeksannessa jaksossa päätetään, kuka on paras keittaaja. On niin monen tyylisiä skeittaajia, että se on vähän mistä tykkää. Olympiavoittaja ei, ole, ei kyllä ole se maailman paras skedejä. Et ei voisi niinku vähempää kiinnostaa, mitä muu jengi kelaa ympärillä. Aivan samata meikä elämä. Chasing the Spot-ohjelmassa seurataan Suomen skeittimaajoukkuetta olympiakarsintakilpailuissa. Samalla selvitetään skeittaamisen hienoudet ja outoudet. Tässä jaksossa maajoukkue matkustaa Kaliforniaan ja Venäjälle. Kaikkea aika ei paras. Toi on aina kyllä niin paha. Tosi vaikea niin kun, mitata skeittausta semmoisella niin kun, huono hyvä asteikolla tai sillä, että sit joku olisi niin mukamassa paras, koska skeittauksessa on niin monia eri asioita, mitä voi arvostaa. Niin, parasta skeittaajaa ei ole kyllä olemassakaan. On ihan sairaasti tosi hyviä skeittareita, mutta kun siellä on niin monta eri tekijää, eli on temput, on temppujen taso, mutta eniten on se fiilis, mikä siinä skeittarissa on, ja se intohimo ja se semmonen niinku tekemisen hauskuus. Skeittajiakin on, niinku, niitä on niin monta, ja sitten jokainen tekee vähän omalla tavallaan, niin sieltä on vaikea valita silleen vaan yksi. Kun jokaisesta saattaa tykkää niinku jostain. Kun on niin monen tyylisiä skeittaajia, että se on vähän mistä tykkää. Ehkä se on mennyt vähän aikakauseen. Kaasille, että ketä fiilaa minä, minäkin hetkenä ehkä tai sille, että on kumminkin itselläkin moni jenkis kedeikänes tullut otettua vaikutteet sille eri aikoin, eri ikäisen. Mä voin sanoa, että mun mielestä paras keittäjä on Bill Danford, semmonen mun, mun ikäinen äijä, koska sen, sen takia mä skeittaan niin kuin mä skeittaan nykyään. Mutta skeittauksessa on vähän vaikea, no kisoista tietenkin nähdään kuka on paras. Mutta silti se kisaskeittaja, Nights and Houston, voi olla tosi kova kisajutu. Mutta sitten kun mennään pitää hauskaa johonkin, niin se voikin olla, että se ei enää niinku, soittaa se, sen kaverille, että mennäänkö kahdeksi tunniksi vaikka paikalliseen vammaparkkiin, pitää hauskaa. Mutta vähän tuntuu, että ei. Nightshahan on voittanut niin kuin todella, todella monet skabat. Ja käsittääkseni se on semmonen, että kun se niihin kisoihin osallistuu, niin se sieltä sen pokaalin sitten vie. En mä kyllä ole nähnyt vastaavaa. Nightshah on niin hyvä. Niin ei siihen itse ainakaan pysty sille yhtään samaistuu Ja sit jotenkin ei pysty ottaa siitä silleen mitään inspistä ja silleen. Ja se on ehkä liian hyvä. Se ihminen, kuka pystyy tekemään tommosessa tilanteessa paineen alla noin, niin kyllähän se niinku vääjäämättä ainakin on yksi maailman parhaista. Kaikkea aikoja paras keittää. Mä sanon vaan Arto. Paras siiste. En mä tiedä, ehkä Arto Saari ja Enis Fatsio. Arto Saari on suomalainen tota, ensimmäinen pro skater. Skater of the year, trasseri tota, valitsema ja hieno mies. Noit leffoi, ESM enigmati alkuu silleen, kun näki sen ja hiffaa, että siellä on joku Suomi ja Bäseä silleen, heittää ihan kauheat reilejä ja steppejä silleen, niin kyllä se oli siistiä katsottavaa. Plus se, että kyllähän se skedeys on ollut aina ihan vitun kaunista. Toinen skeittari on semmonen, joka skeittaa korkealta ja kovaa ja tyylikkäästi. Ja sitten toinen on semmonen, joka koluaa näitä spotteja, joita tää kundi ei näe. 
se ei, niin kuin, se ei keksi niihin mitään. Se ei huomaa, kun se kävelee ohi tosta, niin se ei huomaa tuota kaivon kanttu tai tuota pientä bumppia, mistä voi sypätä tuohon seinälle tai mitä tahansa, mitä tämä toinen kaveri tekee. Sun ei tarvi olla se sairain tyyppi, mutta jos sä oot luova ja teet jotain eri tavalla ja erotut joukosta, niin se saattaa sit niinku olla niin, että sä pärjätkin niissä kisoissa. Olympiavoittaja ei, ole, ei kyllä ole se maailman paras kede. Ja, et, mitä varmaan sit muu maailma, jotka seuraa tällaisia skaboja kuin olympiakisat, niin varmaan kuvittelee, että sit se joka voittaa ne skabat on niin kuin NS, se paras kede. Sillä, et... Ei, se on sitten olympiavoittaja. Että hänellä on ollut paras kisasuoritus sitten olympialaisissa sinä tietynä vuonna. Että ei se siitä mitenkään parasta tee. Skater of the Year on niin kuin tota, se on semmoinen trasseri, varmaan maailman iso skeittilehti, niin sieltä ne valitsee aina yhden maailman parhaan skeittaan, ketä on tehnyt jotain hyviä partteja, lehti, lehtihommia ottanut tota, niin hyvin haltuun. Niin Olympiavoitto ja Skater of the Year, ne on niin jotenkin ääripäät, että en mä näe niissä oikeastaan mitään yhteistä. Kyllä mä olisin mieluummin Skater of the Year kuin Olympiavoitto. Arvostusta on näissäkin piireissä monen moista. Eli mä arvostan sitä, kun mä näen, että joku tekee ja yrittää niin kuin täysiä. Et mä näen, että, että silloin vaan se tiedätkö, drive, mikä ajaa sitä eteenpäin. Kun se saattaa olla aloittelija tai sitten se saattaa olla jo pitkään skeitannut konkari, joka vaan niin kuin haluaa puskea uutta temppua ja niin kuin se ei näe mitään eikä kuule mitään muuta, kun se on vaan siinä hetkessä. Mutta sitten on myös tuota arvostusta tämmöisiä skeittereitä kohtaan, jotka Niillä on päämäärä, ne haluaa tähtää korkealle, ehkä olympialaisiin, haluaa kilpailla ja haluaa tehdä siitä oman elantonsa. Jotkut ei välttämättä niin kuin välitä siitä, koska se ei välttä ole aitoa, mutta sitten taas toisaalta niillä on ihan sama drive siihen. Niillä on vain erilaiset niin kuin tavoitteet. Aidos ja se näkee jo, miten se seisoo lauan päällä, miten se menee sillä laualla eteenpäin, että siis sille, että jolla on se sydän siinä hommassa. Ja... Se haluaa kehittyä ja haluaa tehdä juttuja ja olla hyvä ja se saa mieli hyvää sitä itselle. Niin. Mutta jos niin, kyllä se skene, jos puhuu sitten puolesta, että sitä aitoutta etitään. Että sitten. Totta kai siinä takana tulee, että mitä sä laitat vaikka Insta, minkälaisen videopartin, minkälaisen biisin sä valitset videopartin. Sehän voi mokata koko suuraa sen väärä biisi. Tähän liittyy myös se, että kun skene, jos ei välttii ole sitä, että kuka on ns. paras tai heittää ne hulluimmat jutut, vaan vaikuttaa tosi paljon se, minkälainen saat ihmisenä. Just se aitous tai silleen. hyvä tyyli, sul pitää olla. Et, et tarvi välttää heittää, jos niin kovin juttuja, niin jengi pystyy kyllä silti fiilaa sua tosi paljon. Just yksi päivä, kun potkuttelin, niin sä kelas sille, että miltähän tää näyttää niin muille. Että Kelaako ne, niin, että yli 40 ja potkuttelee tuossa ohi, mutta sitten oli sille, että aivan sama tämä meikä elämä. Että ei voisi niinku vähempää kiinnostaa, mitä muu jengi kelaa ympäriltä. Sitä mä ehkä tyyli on näissä olympialaisissakin silleen luullut, että sitä pointtiin vähän niinku koittaa saada jonkun muun kansan hyväksyntää tähän lajiin, joka sitten taas ei ole niinku kovin tärkeä pointti ehkä niille vanhakouluskedeille. Kerrankin joellistetaan hyötyä. Skedeystä on ihan mahdotonhan sitä loppupeleissä on selittää ihmiselle, joka ei ole ikin skedennyt tai ei ole skedennyt kauaa. Välillä musta tuntuu jopa, että ymmärtääkö ne nuorimmatkaan, että mitä se sitten loppupeleissä on se skedeys sillä, että kumminkin pitkään olkeen missä messissä, niin saattaa nähdäkin koko asiaa sille aika eri tavalla kuin vaikka nyky, nykynuoret, jotka sitten vaikka kasvaa vaikka tähän olympiaan. Maailmaa ja 
kabaamiseen. Ehkä skedeet on niin jotenkin itsekeskeisiä paskoja, että ne vaan haluu nähdä itse kun niitä kuvataan ja sitten ne haluu nähdä sitä. Seuraavassa Jason Spot jaksossa keskustellaan kuvaamisesta. Kyllä sitä aika paljon skeittaa kameralle, vaikka se vähän dorkalta kuulostaa.